so hello and welcome to the session it is long demanded session ki newspaper ko kaise read karte hain okay so i will teach you how how i read newspaper aur uske fayde wayde kya hain uske upar pehle se session le rakha hai okay par ek cheez main aapko fir se keh deta hu if you cannot read newspaper fluently you have no chance of scoring more than 65 to 70 per, 70 marks in cds examination ओके okay, ये भी बहुत मुश्किल से आएंगे ठीक है 70 क्रॉस करना इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर नॉट रीडिंग ओके क्योंकि छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती है द इंग्लिश पेपर इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर ग्रामर स्किल्स इट इज अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग एबिलिटीज ओके सो द मोर यू विल फोकस ऑन दिस ग्रामर सेक्शन द लीस्ट यू विल परफॉर्म इन रीडिंग ओके सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज प्लीज इंक्लूड रीडिंग हैबिट्स इन योर डेली शेड्यूल सो दैट your uh, reading abilities do improve uh, when you give your exam okay what will happen in examination is that uh, you will not find enough time okay to complete your entire paper and then you will uh, come complaining that the paper was too much lengthy and all those excuses those excuses are futile because the entire paper is a test of your reading abilities and if you are not reading then obviously you will not be able to complete your entire paper in time so to avoid that circumstance we need to start now and please dedicate some of your time in reading also this reading will improve your english speaking also as in case of mine that i haven't uh, taken any uh, special coaching or something like that but still i can speak fluently with the with which includes vocabulary also the lexis will improve so don't worry about that the english uh, will improve with time okay no you don't need to uh, focus too much on uh, grammar because the test is not of your grammar skill it's a test of your reading abilities so before uh, we start i want to uh, summarize this entire session into three parts what we are going to cover in the uh, forthcoming time we will start with first uh, i will tell you which newspaper to read okay this is a question i have frequent i have been frequently asked so okay which newspaper is to uh, you should read and second aspect is what should be read okay because the newspaper is also a key to unlock your ssp how because lecture it as well as uh, that part uh, discussion group discussion gd uh, both depends on your uh, knowledge about the current topics which is a part of this paper okay uh and third thing we are going to cover is that uh, vocabularies antonyms and synonyms okay and synonyms so these parts okay uh, these two part cannot be covered by any particular book you cannot read a book and get the knowledge of all the vocabularies which are coming in this series paper but one thing i can assure you is i did 19 out of 20 questions in cds paper big claim but i did okay so how i did that and also i cleared afcat afcat is all about your english and mathematics okay in english uh, this time also i only left one uh, vocabulary question which was uh, which was a new word to me otherwise i did all the questions right okay layman uh, uh, tormented all these vocabularies are already new and i have digested them in my system so i don't need to revise them every day so how to automatically prepare for vocabulary section in cds we will talk about that okay these are the three agendas we, we will start with which okay which newspaper to read so i will suggest you to read the two newspaper if you are uh, like uh, if you are starting now na like if you are from hindi medium i will suggest you start with times of india why because this newspaper language is easy okay also uh, it has vocabularies also but not that much uh, this paper will give you a base okay practice your english here first then you can move on to the uh, higher levels the next higher level will be your uh, indian express and uh, express is a good paper okay uh, if 
I were to tell you that which newspaper to read for uh, increasing your awareness, I will suggest you to go with Indian Express. Okay, because Indian Express has so much content. Okay, and very uh, precisely, I would say, uh, categorized. Okay, in the Hindu, you need to find everything. But uh, the uh, Indian Express is more uh, precisely categorized. Next thing is, uh, last one, but I started with this paper, the Hindu. I never read uh, the Times of India or the Indian Express. I switched to do Indian Express uh, afterward, but I started with the Hindu. So the Hindu, why? First reason is the language. The language which comes in your paper is from the Hindu. Even IES people prefer this pa uh, paper. Why? Because of its language. Okay. So if you need, uh, if you are specifically going for English preparation, the Hindu is a good newspaper. Also, they cover a lot of uh, news area. Also, it is not like that uh, they are skipping something or like that. But they are more precise. Okay. This paper is more of a, on formal side and this paper is more on, uh, I will say, informal side. Okay, so formally, I will go for that. But if right now I have, uh, I was given a choice what to read, I will go with uh, either of them. No problem. Okay, the Hindu is also a good paper. I do read the Hindu also sometimes. Indian Express, I keep switching. Okay, so the Hindu, I will, uh, I will recommend the Hindu. For starters, okay, go with the Hindu. Indian Express, uh, Indian Express, me, both sides, cheese, I see here that uh, you need to find, okay. The Hindu straightforward, bold, that jo hai, uske and the language is very much formal. So, ye karna hai second thing is what to read, okay. So, I will show you what to read. I have both the papers, the Hindu and Indian Express. Mene kabhi, uh, offline subscription, mene liya nahi kabhi. I was always online kind of a guy so i used to read from my mobile phone you can do the same if you want otherwise you can uh, take subscription okay offline subscription so this is the hindu the hindu the hindu uh, is a good uh, newspaper directly to the point okay so let's say this uh, what what if i were a reader of the hindu what i will be looking for is first thing is this okay newspaper section then in today's paper, what I look for is first is national news and second is international news. I do, I'm not a sports kind of a guy and I don't make uh, much of my current affairs from this these papers. So I don't mind skipping the sports section. But if you if you are if you are into sports, then you can easily read these okay section. But I skip for most part. Okay. Next is this section. Okay. So in news we have India news and second one is are uh, that uh, international news please don't read political controversies okay it's a total waste of time i never read okay like uh, opposition unity likely to nationalize interest i don't care opposition politics is out of bound for us okay no need to read anything india faces threat of civil war nothing okay ashok Gehloth. BJP, Nadda, JP Nadda, no need to read this, these kind of news, okay? Prefer to skip. Then what I will be looking for is, hmm, like uh, this, center to support state through financial and technical resource. If I click on this link, this will take me to other news and I know what is in the news. The news will contain the information which I require, okay, to build my awareness center state relations and all those things okay so i will go for this don't go for robbery news uh the, those uh raid news we don't need the, those news okay india faces threat of civil war not required opposition unity not required army undertake major infra drive along lac in arunachal pradesh this news is what i will be looking for because it is related to our niche so go for this this news Next is BJP to attend uh, interaction with party from other countries, not required, expand. Uh, not required. Political news, skip karniya. Positive secularism allows students, uh, allowed, 
secularism is allowed student tells supreme court in uh, hijab case not required political controversy then uh, bharat jodo yatra not required indian news are more or less in indian express uh, it is a total waste world news what i will go for i know world news is a particular uh, area which i focus okay so canadian police arrest not required what i will be looking for is international news like eu to propose price cap on russian gas now this is international news between russia and uh, european union i will be looking forward for this these kind of news okay so i will read this news okay skip news which you know is not going to help you in examination or will build your awareness by knowing about nitish yadav nothing is going to change in your life okay but by reading these type of news definitely your awareness will uh, elevate to a new level so this is the news okay these this type of news is what i will be looking for eu prices next is let's say this uh, putin she talk uzbekistan summit uh, not required sri lankan economic crisis consequences of past impunity now this is the type of news i will be looking for okay sri lanka around china uh, this not a uh, weapon sale we don't need those weapon sales but mostly international news is good okay next thing i will be looking for is go to today's paper and first read the headlines okay teen cheeze skip karni hoti hai first is uh, your political news okay controversies murder is tarah ki news we don't need threat we don't need this type of news okay what we need is some policy okay international relation uh, then we can go for some achievement in science and technology like uh, launch of a satellite or vehicle defense related news this is what we will be looking for so this is how you can categorize your paper what to read what not to read okay this is the hindu uh, as i told you that the hindu is uh, less categorized not precisely categorized what i will say indian express is more categorized like if i were to read newspaper the indian express i know what to read directly for example i will look for three sections first is the explain section explain has all the data i need directly categorized okay uh, like xi jinping central asia trip important or not government push for international trade in rupee why and how this is the direct news of economics and uh, it relates to me my niche so i will go for this china's fully solar powered semi satellite drone explained then uh, why Pol what poland wants now yesterday poland joined nato so now has a news why uh, the nato join uh, the poland joined the nato this is the kind of a news i will be looking for why karnataka high court order has brought both relief and disappointment to engineering college aspirants i don't need it okay this is not none of my concern day to day topics dekho there are two type of news one which ends in a day this is a kind of a news which you will see now not tomorrow not day after tomorrow it ends today second kind of a news is which uh, runs for a long run a long time for example this climate change now this uh, uh, nato push for uh, the poland's push for nato this news was in news uh, this uh, topic is in news for over 3 4 months okay since the uh, ukraine was started nato and uh, Uh, the poland wanted to join nato with finland so this news is what i will be looking for long run news okay government push for international trade in rupees this is india's concern so i will read this news i court i don't need what is the uh, judgment of high court in engineering college aspirants i don't need that india Bang bangla trade now set for the cepa comprehensive economic partnership agreement so this is kind of a news i will be looking for indian army lahore section offense it has happened history no one is going to ask me what happened there so no need to read this type of news nasal vaccine get emergency so this is what i am telling you is 
the Indian Express is more categorized. Okay, perfectly, precisely. You will easily find things that you like. So Express in Indian Express in Indian Express, I will go for this explain section. Then opinion section is good. Okay, Congress Yatra no political use. Okay. Indian government should ensure more transparency on food stocks and regulate the private sector. It's a good news. I know it's about farmers welfare. Then uh, wait a second. higher uh, devolution, interest free loans and ease of restriction will ease stress on the state finances. It is about me and state finances. It's a good news. Article 370 death. Must birth, must birth a new JNK voter list that includes all residents by November 25. It's about uh, delimitation of the move in Kashmir. Both men they know, maintain that no revolutionary leader had the right to expect freedom in their lifetime. Let it go. Okay, history. <laughs> Given India's poverty and inequality, it is important to reaffirm the value and necessity of welfare programs. This is about welfare. This is the type of news I will be looking for. Okay, no crap. If uh, I choose to read about India, I will not go to futile news such as murder, mysteries, and uh, uh, political theory. No need to go for those news. Like Uttarakhand land panel submits recommendation to CM. No need to read it. Okay, who cares? State news. No one cares in UPSC at least. Okay. COVID distress. One in six MSME loan account under uh, accounts under government pandemic relief package turns non-profit asset. Okay, so NPA. This is the kind of a news I will be looking for. Now you got an idea what to read, what not to read. Okay, with time you will get more clarity. First, you need to start reading. Next thing I'm going to, uh, so second agenda is completed, which is what to read. Okay. Which paper to need is go for Indian Express of Dayandu. No problem. I will prefer uh, Dayandu for vocabularies and uh, Indian Express for general awareness. More categorized. Perfectly and precisely. So what is done? What to read is done. Third is how to build uh, your... Uh, vocabularies okay antonyms and synonyms so one interesting fact about antonyms and synonyms is that you cannot prepare this section by reading any particular book which you must have realized uh, by now what is the exact way to prepare for this section so before uh, taking it further, I would like to highlight uh, two important uh, things about vocabularies. First is that they are infinite, which is a fact. Okay. Second thing I want to highlight is they are you cannot remember each each and every vocabularies. Okay, which is a myth, and we will bust this myth today. Okay, this is the second. Uh, thing I want to highlight the vocabularies are infinite and uh, vocabs cannot how, there's a limit to how much vocabulary you can learn so first thing is quite right okay but when I say quite it means not perfectly right what is perfectly right is the vocabularies which are asked in CDS okay they are from newspaper Okay, and second thing which is perfectly right is that these news, the vocabularies in newspaper are the words which are in common use. Okay, common words. For example, lament, tormented, uh, just uh, criticize, chide. Okay then pandemonium these are the words which are uh, words of general use okay lamented so common use vocabularies and from newspaper second thing with is uh second statement is that vocabulary is infinite and you cannot remember each word okay 
this is a myth you can remember there is no limit for storage in your uh, brain we don't have gigabyte memory okay limited gigabyte space mind is a incredible com incredibly complex thing we don't know how much we can absorb until we absorb okay so i will give you my example uh i will not suggest you anything which i haven't done so don't worry about that we'll start with my example so here i have a notebook i have three such notebooks with me and i will show you the first page then i will show you the last page so this is the first page of this notebook okay uh this is a notebook where i used to write my vocabulary okay which i used to find in my newspaper reading okay while i was reading newspaper this is the uh, notebook so here i have the first page and here i have the last page So last pages, uh, last pages. So this entire notebook is filled with vocabularies which I picked from newspaper. Now, approximately this uh, notebook contains more than five hundred to six hundred vocabularies. Okay, I'm I'm sure about that. Okay, so five hundred to six hundred vocabularies plus. I have three such notebooks. and i remember each one of uh, them every vocabulary from purports to uh, the, the complex words such as salute okay i know every word and its usage if it was in newspaper okay so how i learned each and every word uh, of the hindu and indian express i will i will tell you just that so we'll start with a regular practice it's all about habit first thing is that let's say uh, we start with this newspaper and we are on this news covid distress so mai kya karta tha mai aapko simply wo explain karta hu and this is what you are going to do for rest of your uh, cds preparation jab tak aap continue kar rahe ho upsc this must be your uh, daily go to time table first thing you are going to do is uh, read so you must start reading pehli baar aisa hoga that uh, when you will pick any article you will find very difficult okay that article very difficult to read but that's a normal uh, process okay it is just like you are driving for the first time you need to look at gears you need to understand how the bike works but when uh, you start driving okay and your fear goes away then the riding becomes smooth and automatic so this is what is going to happen with you but in a long run don't expect result in short term okay don't be a shortcut type of guy there are no shortcuts in life you need to take a long run there are no notes which can help you to clear cvs there are no shortcuts i will say so covid distress is the news so what i used to do is i used to have a target of reading at least four to five article daily Okay. Initially, the art uh, this uh, target was less two to three article daily because I know initially you will take half an hour for just one article if your English skill is subpar. Okay, reading skills are subpar. Then definitely you are going to take long time. Now, what I used to do is I used to read line by line. First thing I want to uh, highlight about reading is. the more you will go from point to point the more will be the understanding please don't read like this the government announced then uh, the l e l g uh, sorry e c l g scheme for the msme sector in 2020 the more time you will take the more you will break the sentence the least likely you are going to understand that sentence so please focus on understanding too read from point to point okay yahan se start kiya then you will understand the line entirely from this section to this section initially you will find vocabularies too much vocabularies for example you will not know what this announced mean if i'm considering my case okay when i started i didn't knew what this announced mean then uh, second thing is i don't i didn't knew what this component mean then uh, this uh, moratorium i 
never knew this word also moratorium what is the meaning of moratorium means pause now i know but uh, when i started i was uh, an infant in the reading section okay so this will happen with you too that you will not understand the newspaper entirely in starting you will take too much time half an hour to 45 minutes just for one article which is very much fine no problem at all okay the key to success is continuity by the time you are not stopping it is all right chalo start karte hain let's say now look at my reading skills the government announced that ECLG scheme for the MSME sector in May 2020 two months after the national lockdown announced in March loan under the ECLG schemes first come first component allowed a two year moratorium now where we pause or stop is this type of words okay moratorium or uh, if i were at the starting point starting stage of my life then announced also so you will you will get stuck on such words no need to worry know the meaning of these words and then i will tell you what to do but first i will show you just wait a second let me log in the new subscription this will not allow me to read without the new subscription subscribe now sign in so there is some problem with signing in but no problem i have premium subscription chalo jab tak nahi hai i will show you how to read okay so in an indication of the continuing distress in the micro small and medium enterprise sector one in every six loan distributed under the emergency credit line guarantee scheme known as part of covid-19 relief package in may 2020 has turned bad in just 27 months according to the information obtained by the indian express under the right to information act the defaulters are mainly in the lower end of the lower uh, of the loan bands so that data reviews now the continuity the flow of the reading is what matters okay the more fluently you can read the more easier it will it will be for you to understand and this is the quality uh, or the skill which you will require in the newspaper uh, in your uh, cds paper okay the people who say that the paper was lengthy are the people who never read or their english reading skill is subpar okay then you will definitely say that the, that the paper was too lengthy but if you are reading daily then i can assure you that you will not have same complaint It's not allowing me. Wait a second. Let me log in with my account. So let it be. It's not working right now. So we will go with uh, the Hindu. I will show you how to read in the Hindu. Indian Express, the Hindu. So Biden administration. Okay. So Biden administration approves four fifty million F sixteen fleet sustainment program to Pakistan. so they are going to sustainment i didn't knew when i started so no problem if you are going uh, if you are stucking on such words it's very common in starting but as your lexis will build as you will get more uh, knowledge of vocabulary you will not find these words uh, problematic simply okay so no need to worry about uh, if you are starting today you will get stuck on such words i already uh, passed that stage so i don't stuck on such word the proposed sale of these this equipment and support will not alter the basic military balance in the region revising the decision of its predecessor the biden administration has approved a whooping usd 450 million f16 fighter jet sustainment program to pakistan as a notification to the us congress the state department has made a, deter, a determination approving a possible foreign military sale f16 case for sustainment and related equipment for an estimated cost of usd 450 million arguing that this will sustain islamabad's capacity to meet current and future counter terrorism threat by, by maintaining its fleet of f15 uh, f16 fleet now this coherency the reading fluency this comes with your practice of reading how this is going to uh, impact your performance in uh the english paper is 
जब आप इजीली हर चीज को रीड कर सकते हो ना इट इज जस्ट लाइक पैसेज ओके वॉट दी एवरेज टाइम आई यूज टू टेक इन एग्जाम फॉर वन पैसेज आई विल से फोर टू फाइव मिनट नॉट मोर देन दैट उसमें ओ एम आर भरना भी इंक्लूड कर सकते हो तीन पॉइंट पॉइंट पांच साढ़े तीन मिनट इतने में हो जाता है रीडिंग कंप्लीट करके ओके नाउ व्हेन योर कॉन्शियस ब्रेन इज ऑटोमेटिकली रीडिंग लाइक इन माय केस हम सोच के नहीं पढ़ते हमारे दिमाग में वर्ड होते हैं वी गो वी जस्ट कंटिन्यू आर फ्लो और अगर वो वर्ड कोई बीच में नहीं आता हमें देन वी स्टक ओके वहां पर हम अटक जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सबके साथ में होता है बट एक बार आपको ना ये वर्ड्स पढ़ने आ गए समझने आ गए योर फ्लुएंसी विल इंक्रीज फॉर एग्जांपल आई शुड जस्ट शोड यू आई विल गो फॉर अनादर लाइन द डिफेंस सिक्योर द डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी डिलीवर्ड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन नोटिफाइंग कांग्रेस ऑफ इट्स पॉसिबल सेल ऑन वेनेसडे This is the first major security assistance to Pakistan after Trump in 2018 had announced to stop all defense and security assistance to Pakistan, alleging that Islamabad was not a partner in its fight against terrorism. Flow, okay? No, I don't get stuck. Why? Because I know all these words. Alleging. Yehi to questions aate hain hamare exam ke andar CDS mein. Alleging. Okay. And then. Uh, यही वोकेबुलरी जो सीडीएस से पूछी जाती है नेक्स्ट देखना एन इंपॉर्टेंट काउंटर टेररिज्म पार्टनर द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड कांग्रेस ऑफ इट्स ऑफ अ प्रपोज फॉरेन मिलिट्री सेल केस टू सस्टेन द पाकिस्तान एयर फोर्सेस एफ16 प्रोग्राम पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट काउंटर टेररिज्म पार्टनर एंड एज पार्टनर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी द यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड्स लाइफ साइकिल मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबल पैकेज सस्टेनमेंट पैकेज फॉर द यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स यू स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन सेड फ्लुएंसी next the pakistan self 16 program is an important part of the borders of the broader united state pakistan bilateral relationship the proposed sale will sustain pakistan's capability to capacity to meet certain sorry current and future counter terrorism threat by maintaining its f16 fleet the f16 fleet allows pakistan to support counter terrorism operation and we expect pakistan to take sustained action uh, against terrorist group the spokesperson further said in response to the, to a question according to the congressional notification the proposed sale does not include any new capabilities weapon or munition it said that the pakistan has requested to consolidate prior f16 statement and support case to uh, and support cases to support the pakistan air forces f16 fleet by reducing duplicacy sorry duplicate case activities and adding additional continued support elements the usd 450 million foreign military sale to pakistan participation in f16 aircraft structural integrity program electronic combat combat international security assistance program international engine maintenance program engine component improvement program and other technical co- coordination sorry cooperation groups then sorry coordination sorry coordinated groups aircraft and engine hardware and software modification and support and aircraft and engine spare repair slash return part the pentagon said this proposed sale will support the foreign policy and national security objective of the united states by allowing pakistan to retain interper interoperability with us and partner forces in ongoing counter terrorism efforts and in preparation for future contingency operations now mera flow itna smooth kyun hai the reason is kyunki mujhe vocabularies pata hai ओके और व्हेन आई से वोकेबुलरीज पता है इसका मतलब ये नहीं आई नो द इनफाइनाइट वोकेबुलरीज व्हाट आई मीन इज आई नो व्हाट वोकेबुलरीज आर आस्क्ड और आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द न्यूज़पेपर सो वहां पे मैं अटकता नहीं हूं आई कैन डू दिस आर्टिकल जो नॉर्मल लोग 30 मिनट लेंगे स्टार्टिंग में आई कैन रीड दिस आर्टिकल इन वन और टू मिनट्स व्हाई बिकॉज़ मुझे नए वर्ड्स नहीं मिलते दिस इज व्हाट दिस दिस इज व्हाट प्रिपेयर्ड मी फॉर द सीरियस ओके सारे वर्ड्स मुझे पहले से ही पता है ओके दिस इंट्रोपेरेबिलिटी ओके देन दिस नेक्स्ट वर्ड इज कंटीजेंसी मींस इमरजेंसी इन द केस ऑफ इमरजेंसी इंट्रोपेरेबिलिटी मतलब होता है कोऑर्डिनेशन इट्स अनदर वर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन द प्रपोज सेल विल सस्टेनमेंट आई नो सस्टेनमेंट मतलब कंटिन्यू रखना किसी को वेल मेंटेन रखना दिस इज व्हाट सस्टेन मींस एक लॉन्ग टर्म तक ग्रेटली इंप्रूव पाकिस्तान सपोर्ट कोऑपरेशन वी हैव डिफिकल्टी एब्जॉर्बिंग यू नो these type of words no problem at all 
सो विथ रीडिंग यूर फ्लो विथ इंक्रीज ओके इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली नाउ जो हमारे सीडीएस में पैसेजेस आते हैं ना ये पूरा आर्टिकल उससे पांच गुना बड़ा है बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल टू तो वो तो बहुत छोटा आता है जब आप इतना बड़ा कर लोगे ना आपको आसान लगेगा मुझे लगता है इसलिए इट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग योर फ्लो और एक दिन में नहीं बनता है ओके यू जस्ट सो दैट आई कैन रीड फ्लूंटली डज नॉट मीन यू विल बी एबल टू रीड लाइक दिस नो यू विल इनिशियली यू विल नॉट This thing will take time. How much time? That depends upon your practice. But I will suggest you, अगर आप चार से पांच आर्टिकल रोज के पढ़ रहे हैं देन आपका फ्लो आ जाएगा चार से पांच महीने के अंदर ओके नाउ इंट्रोपेरेबिलिटी पेरेबिलिटी देन सेकेंड इज दिस कंटीजेंसी हाउ आई नो दीज वर्ड्स अभी तक ये मेरे दिमाग में कैसे छपे हुए हैं Vocabularies के साथ में सेकंड दिक्कत क्या है दे आर इनफाइनाइट और कितनी याद कर लोगे और कैसे याद कर लोगे तो मुझे ये क्यों याद है फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस एंड सेकंड थिंग इज माय मेथड व्हाट आई यूज्ड टू डू आई विल शो यू व्हाट आई यूज्ड टू डू विद एन एग्जांपल ओके सो दिस इज माय नोटबुक मैं क्या क्या करता था आई हैड एन हैबिट जो आपको बनानी है रोज सुबह स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर रीडिंग 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे डज नॉट मैटर शुरू में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कोई बात नहीं यू रीड आर्टिकल दो या तीन आर्टिकल आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा टाइम लग रहा है और आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से यू रीड आर्टिकल एक बार आपने इसको रीड किया यू विल फाइंड सर्टेन वर्ड्स जैसे कि आर्टिकुलेट ले लेते हैं एक बार के लिए यू फाउंड दिस वर्ड आर्टिकुलेट नहीं पता मीनिंग क्या है आर्टिकुलेट का मुझे नहीं पता था इसलिए लिखा है मैंने ओके okay? मेरी ही नोटबुक है सो आर्टिकुलेट नाउ आई नो वट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन बट वेन आई स्टार्टेड मुझे नहीं पता था Now, articulation का मीनिंग जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकुलेशन मीन प्रोनाउंस क्लियरली एंड डिस्टिंगली मेरे को तो डिस्टिंगली का मतलब भी नहीं पता था उस टाइम पे सो so, प्रोनाउंस का मतलब भी नहीं पता था <laughs> मेरी तो बहुत गई हुई थी इंग्लिश से बिफोर आर्टिकुलेटिंग दिस क्रिटिक ऑफ जजमेंट साइट रिजेक्टिंग एन एनक्वायरी इन टू द जस्टिस लोहिया स्टेथ ना ये क्या है ये वो सेंटेंस है न्यूज पेपर में जहां पे मुझे ये वर्ड मिला था ओके बिफोर आर्टिकुलेटिंग दिस क्रिटिक ऑफ जजमेंट रिजेक्टिंग एन इंक्वायरी इन टू जस्टिस लोयास डेथ केस तो अब ये मैंने क्या किया पहले तो उसका मीनिंग लिख लिया जिस भी लैंग्वेज मुझे समझ में आ रहा है दूसरा काम मैंने क्या किया दूसरा काम वो सेंटेंस जहां से मुझे वो मीनिंग मिला मैंने वो उठा करके यहाँ डाल दिया लिखा क्यों बिकॉज वर्ड तो समझ में आ गया मुझे उसका यूजेज भी तो समझना है वो यूज कहाँ पे होता है और किस तरह से यूज होता है लिख के छोड़ दिया इसी तरीके से रोज के मैं पांच से छह वर्ड लिख लिया करता था ओके यहाँ पे चार ही है ट्रेनी एक्सॉट अक्विटल देन वी हैव आर्टिकुलेटेड शायद एक्सॉट और अक्विटल तो आ चुके हैं पहले भी एग्जाम के अंदर और आर्टिकुलेट पता नहीं आया नहीं आया बट ये मैंने शायद देख रखा है अक्विटल तो हंड्रेड आ चुका है एग्जाम के अंदर सो so, मैंने न्यूज़पेपर से वर्ड उठाया उठाने के बाद मैं यहाँ पे डाल दी और वही किया एक तो उसका मीनिंग ठीक है अगर मीनिंग समझ में नहीं आता तो मैं उसका सिनोनिम भी लिख लिया करता था पर मैं याद नहीं करता था एंटोनिम और उसका क्या नाम से उस जहां पे मुझे वो वर्ड मिला मैंने वो लिख लिया ना वंस आई डेट दिस मैंने वर्ड्स लिख लिए न्यूज पेपर कर लिया मेरी आज का रीडिंग कम्प्लीट हो गया मैंने दो आर्टिकल रीड कर लिया वट आई विल डू इस एक बार न्यूज मैं जब बंद करूंगा आई विल रीड Each and every word again, ठीक है जैसे articulate मिला था मुझे तो न्यूज पेपर पढ़ने के बाद में उस टाइम पे तो मैंने समझ लिया उसका मीनिंग क्या था बट वो याद नहीं रहेगा मुझे मैं क्या करूंगा न्यूज पेपर बंद करने के बाद में एक बार से पढ़ लूंगा आर्टिकुलेट अक्विटल एक्सॉट और मीनिंग को एक बार रिमेंबर खुद से बिना पढ़े रिमेंबर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी तो पढ़ा है मैंने डन सो so, ये एक्सरसाइज हो गई पहले दिन की नेक्स्ट दिन क्या करना है नेक्स्ट दिन बिफोर यू ओपन योर न्यूज पेपर अगर जैसे मैंने मान के चलो पांच दिन ये किया पांच दिन के लिए क्या होगा फर्स्ट दिन मैंने फाइव वर्ड से याद लिख लिए होंगे सेकंड वर्ड दिन मैंने फाइव वर्ड से लिए होंगे थर्ड दिन मैंने फाइव वर्ड से लिए होंगे एंड फोर्थ दिन एंड फिफ्थ दिन कंटिन्यूस ओके तो ये हो गया मेरा पांच पांच दिन के हिसाब से वर्ड से लिए मैंने मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा के लिए कैसे याद करते हैं वर्ड्स को नाउ लर्निंग इज नथिंग बट रिपीटेशन ओके द मोर यू रिपीट समथिंग द मोर यू विल गेट पॉलिश वही होता है कनेक्शन ऑटोमेटिक बनता है दिमाग के अंदर देर इज नो लिमिट टू योर स्टोरेज जीबी में नहीं है हमारा दिमाग देर इज नो डिफाइंड लिमिट कितना हमारे पास में मेमोरी है सो 
बट विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई कैन अश्योर यू सब कुछ याद हो जाता है और सब कुछ रिटर्न दे जाता है एम लक्ष्मीकांत पुरी याद है मोकेबलरी सारी याद है एनसीआर सारी याद है सारी तो सिक्स टू ट्वेल्थ हिस्ट्री भी याद है सो देन आई रियलाइज की देर इज नो लिमिट टू स्टोरेज चलो बात करते हैं जो अभी आज का एजेंडा है जैसे मैंने फर्स्ट डे फाइव वोकेबलरीज लिखी थी मैं सेकंड डे पे आया तो सेकंड डे पे मैं क्या करूंगा सेकंड डे पे मैं क्या करूंगा जो मैंने पिछले दिन वर्ड लिखे थे ना मैं उनको एक बार देख लूंगा न्यूज पेपर ओपन करने से पहले उनका मीनिंग तो छुपा लूंगा सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड को पढ़ूंगा और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करूंगा क्या मुझे याद है पहले मैंने याद किया था नहीं है तो कोई बात नहीं वहां पे से उसका मीनिंग देख लिया एंड टू एंड खत्म किया एक्सरसाइज को पांच वर्ड देखने में पांच मिनट भी नहीं लगता है न्यूज पेपर ओपन किया देन आज की नई पांच वोकेबलरीज मुझे मिल गई एंड के अंदर मैंने एक बार रिवाइज मारा और खत्म बंद किया न्यूज अगले दिन पहुंच गया अगले दिन मैं क्या करूंगा अगले दिन में मैं यही करूंगा लास्ट डे की वोकेबलरीज लेकिन अब मैं साइकिल को डिफाइन कर दूंगा मैं तीन साइकिल तक जाता था तीन साइकिल मतलब जैसे मैं फोर डे पे हूँ फोर डे पे हूँ फोर डे पे मैंने वर्ड सीख लिया उसके न्यूज पेपर स्टार्ट करने से पहले लास्ट तीन या चार दिन जो वोकेबलरीज मैंने लिखी थी ना मैं उनको रिवाइज किया करता था जैसे तीन दिन का मैंने बना लिया तीन दिन का रूल है कि न्यूज स्टार्ट करने से पहले तीन दिन पहले तक की जो भी वॉकेबलरीज है वो मैंने याद की है सब मैं एक बार पढ़ूंगा फिर से ठीक है तो पंद्रह वोकेबलरीज पढ़ने के अंदर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया नहीं छुपा लेना उसका मीनिंग उस वर्ड को पढ़ना याद आता है क्लिक करता है दिमाग में ठीक है नहीं करता है ठीक है नहीं करता है तो भी ठीक है कोई बात नहीं ठीक है मूव ऑन कर जाओ अगर नहीं करता है तो उसका मीनिंग देखो फिर से और मूव ऑन कर जाओ ये जो है तीन दिन की साइकिल आई विल कंटिन्यू तो क्या होगा हर चौथे दिन एक दिन जो पहले तीसरे दिन पहले था वो दिन हट जाएगा और लास्ट तीन दिन चलते रहेंगे हमारे ठीक है तो पीछे वाले दिन अपने आप हटते जाएंगे आगे वाले दिन अपने आप आते जाएंगे ऑन संडेज वॉट आई यूज टू डू इज मैं संडेज को वॉकेबलरी नहीं लिखता था मैं क्या करता था हफ्ते में सात दिन जो भी मैंने छह दिन मैंने जो भी वॉकेबलरीज लिखी मैं एक बार उसका रिविजन करता था रिविजन कैसे छुपा लिया उसका मीनिंग छुपाने के बाद में मीनिंग छुपाने के बाद में आई विल रीड दैट वर्ड और उसके बाद में उसका मीनिंग जो है मुझे आता है तो ठीक है अगर मुझे नहीं आता है तो मैं वो जो वर्ड था उस पर बोला कर लिया करता था इंडिकेशन कि मुझे अभी भी ये वर्ड नहीं याद है सिंपल और जो याद है वो तो याद है ही दिस इज वॉट आई यूज टू डू डन हो गया अब मेरे पास में ना वो वर्ड्स आ चुके हैं जो मुझे अभी तक रिमेंबर नहीं है दिमाग के अंदर सिंपल तो वो दो चार बार उसका उसको फिर मैं रिपीटेशन में ले लिया करता था रिपीटेशन में आ गए वो वर्ड सारे ऑटोमेटिकली याद ठीक है अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म सॉरी मीडियम टर्म तक आपको याद रहेंगे मीडियम टर्म मतलब एक या दो महीने जो वर्ड्स आपने याद किए आपको याद रहेंगे मीडियम टर्म में उनको लॉन्ग टर्म कैसे बनाना है देखो लॉन्ग टर्म का सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि न्यूज जब आप पढ़ते हो ना न्यूज रोज रोज नए वर्ड नहीं लाता है न्यूज में जो वर्ड्स है वही पुराने वर्ड्स है जैसे आज मैंने आपको दिखाया ये जो मेरा फ्लो था सारे वर्ड्स याद है इंटरप्रेबिलिटी देन दैट कंटीजेंसी ये सारे वर्ड मुझे याद थे क्यों याद थे क्योंकि ये पुराने ही वर्ड्स है कुछ भी नया नहीं लाता है न्यूज पेपर ऐसा नहीं है कि हर छह महीने के अंदर हर साल जो है न्यूज पेपर अपने वर्ड्स को चेंज करता है नहीं करता है मैंने ये एक्सरसाइज की थी आज से तीन साल पहले तीन चार साल पहले तो तब से मुझे अभी तक याद है देन इसका मतलब क्या वर्ड्स चेंज नहीं हुए अब अगर वर्ड्स चेंज नहीं हुए हैं तो आई डोंट नीड टू रिवाइज वोकेबलरीज डेली ये एक्सरसाइज सिर्फ छह से सात महीने ही करनी पड़ेगी उसके बाद में सब ऑटोमेटिक होगा रीडिंग स्पीड अपने आप ठीक हो जाएगी नाउ आई गॉट दिस की वोकेबलरीज जो है वो फाइनाइट हो चुकी है वो हमारे लिए फाइनाइट इन देंस जो न्यूज पेपर में सिर्फ वो याद करनी है प्रैक्टिस एक तो आपने खुद जो इंड्यूस प्रैक्टिस की वो हो जाती है सेकेंड प्रैक्टिस कहाँ पे हो जाती है सेकेंड प्रैक्टिस आपके हो जाती है जब आप रीड करते हो तब क्या होता है जैसे आज मैं रीड कर रहा था आई स्टार्टेड रीडिंग इंटरप्रोबिलिटी नाम से वो मेरे को वर्ड मिला ठीक है आई न्यू द मीनिंग और मेरे दिमाग में वो क्लिक हो गया एक बार चीज आपको फिर से याद आती है ना वो रिवीजन हो गया ठीक है इंटरप्रोबिलिटी का रिवीजन मेरा हो गया कंटीजेंसी का रिवीजन मेरा हो गया तो आप ना जो जनरल यूज में वर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली न्यूज भी आपको रिवाइज करता हुआ करवाता हुआ जा रहा है ठीक है क्योंकि अगर आपको नहीं वर्ड आता है तो आप क्या करोगे उसको लिख लोगे आपके नोटबुक के अंदर और आपने पहले से लिख रखा है और आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप उसका मीनिंग एक बार चेक करोगे ऑटोमेटिक रिवीजन ठीक है सो so, ये हैबिट है ना जो ये आपको कभी वर्ड्स भूलने नहीं देगी बट ये वर्ड्स आपको तभी तक याद रहेंगे जब आपको रेगुलर रीडिंग हैबिट्स होगी और एक थिंग एक चीज में आपको जो है अश्योर कर सकता हूँ क
दिस इज माई गारंटी टू यू अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही केस जब आपका जीके मेरे जितना स्ट्रॉन्ग हो और आप सिक्सटी मार्क्स ला सकते हो जीके के अंदर उस केस के अंदर आई कैन एग्री कि हाँ आप सी जो है वो आ, सिर्फ और सिर्फ आ, बिना इंग्लिश के भी कर लोगे क्योंकि कट ऑफ वन जीरो फाइव ओके साठ मार्क्स अगर आप जीके में ले आते हो तो चालीस से पचास मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने पड़ते हैं बट भैया इसको लाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल के नियर वाली चीज है बीस मार्क्स नहीं आ रहे इस बार का पेपर देखा था ओके लोग बीस से पच्चीस मार्क्स पे अटके हुए हैं ठीक है सो डोंट थिंक कि आप सिक्सटी मार्क्स ले आओगे जीके के अंदर जीके सिर्फ तीस से चालीस मार्क्स लाने के लिए ही बनाया गया है मार्क्स नहीं आते हैं वो भी उनके आते हैं जो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं उनके भी तीस से चालीस मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के जाओगे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल बट यहां पर ना इंग्लिश के अंदर मार्क्स लाना बहुत ईजी है क्योंकि सिर्फ एक ही काम करना है रीड करना है न्यूज को रोज रीड करते रहो और फिर मेरे से बात करना तीन महीने बाद में प्योर इंग्लिश स्कोर विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पंद्रह से बीस मार्क्स पड़ जाएंगे कंटिन्यूस रीड करोगे तो ओके और ये वोकेबलरी अगर आपको नहीं भी आती होगी ना तो भी आपका मार्क्स अच्छा हो जाएगा दस पंद्रह मार्क्स तो और भी एडिशनली हो ही जाएंगे आपके क्योंकि तो सारा रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिकल बेस्ड है कुछ भी बुक्स नहीं होती है रीडिंग के लिए कोई भी ऐसी बुक नहीं आती हाउ टू रीड के ऊपर कोई किसी ने कभी बुक नहीं लिखी है हाउ टू रीड इज जस्ट लाइक हाउ टू ड्राइव और ड्राइविंग जो है वो करके ही समझ में आती है पढ़ के समझ में नहीं आती पढ़ने के लिए तो खूब सारी किताबें हैं जब तक गेयर हाथ में नहीं लगेगा जब तक हैंडल हाथ में नहीं आएगा ना तब तक पता ही नहीं चलेगा जब आप जब तक गाड़ी को रोड पे नहीं लेकर के निकलोगे तो तक पता नहीं चलेगा गाड़ी कैसे चलती है पढ़ने से गाड़ी थोड़ी चलती है ठीक है सो so, वही बात है रीडिंग के साथ में दिस इज वॉट यू नीड टू डू क्योंकि मैंने भी किया है आ, मैं सजेस्ट ही नहीं करता अगर मैं नहीं कर पा तो ओके सो आई यू शू डू दिस एक्सरसाइज दिस इज वाई दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू टू डू सेम वोकेबलरीज बहुत अच्छी हो जाएगी जनरली इंग्लिश इन जनरल बहुत अच्छी हो जाएगी This is what is what our agenda to score maximum marks in English. अपना केस बताता हूँ एक्सपीरियंस है आप लोग तो फिर भी काफी ग्रामर वामर पढ़ के जाते हो मैं तो ग्रामर पढ़ के भी नहीं जाता था ठीक है सिर्फ थोड़ा सा आइडिया था पार्ट ऑफ स्पीच का ठीक है जनरल ग्रामर एडजेक्टिव क्या होता है नाउन क्या होता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था इन पर कोई पी एच डी नहीं कर रखी आज ही मुझे पूरा नहीं पता रिलेटिव नाउन कॉमन नाउन होते क्या आएंगे सिर्फ नाम पता है मुझे क्या होते क्या आएंगे एग्जैक्टली आप उसे पूछो नहीं पता बट 75, 80 मार्क्स मेरे भी लाए हुए ठीक है क्योंकि वाई इज द रीजन ओके एरर के अंदर सारे क्वेश्चन सारे नहीं आठ नौ क्वेश्चन तो मेरे भी राइट किए गए विच इज अ गुड स्कोर बिना ग्रामर पढ़े जो रीजन इस क्वेश्चन मार्क है ना ये जो क्यों इसका आंसर रीडिंग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ओके okay? और कैसे छुपा हुआ है उसके लिए पहले से हमने एक सेशन ले रखा है इंग्लिश पे ओके okay? वो आप देख सकते हो आई हाईली रिकमेंड दैट बाकी इंग्लिश से आपका स्कोर इंप्रूव होगा और दिस इज हाउ यू रीड न्यूज़पेपर और क्या तीनों चीज आज का एजेंडा हमारा कंप्लीट है कौन सा न्यूज़पेपर पेपर पढ़ना है ओके वॉट टू रीड विच न्यूज पेपर टू रीड वॉट टू रीड इन दैट न्यूज पेपर वी डेड एंड थर्ड इज वॉकेबलरीज किस तरह से निकाली जाती है और फोर्थ हिडन एजेंडा इज इंग्लिश का पेपर डिमांड क्या करता है दैट इज यू मस्ट बी अ रीडर जिस दिन आपका ये फ्लो अगर आपको चेक करना है कि आप इंग्लिश के लिए रेडी हो या नहीं हो यू जस्ट चेक योर फ्लो मैंने अपना फ्लो दिखाया आपको यू चेक योर फ्लो कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते डेफिनेटली बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ सकते नो प्रॉब्लम एट ऑल की प्रैक्टिस से ही आता है कोई पैदा लेके नहीं हुआ था कोई भी रीडिंग को पैदा रीडिंग के साथ में पैदा नहीं हुआ था मैं भी नहीं हुआ था बट दिस कैन बी इम्प्रूव आई इम्प्रूव यू विल इम्प्रूव कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड डिसिप्लिन के साथ में दैट इज अप टू यू हर कोई नहीं कर पाएगा लेकिन अगर आपको ऑफिसर बनना आपको करना पड़ेगा दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन नेक्स्ट सेशन हमने कुछ प्लान कर रखे हैं विल स्टार्ट विद दिस विल एक्टिवेट दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो